Ali na África do Sul, acabei conhecendo um brasileiro que também tava indo pra Perth. Que sorte. Só que, o que aconteceu? Eu não conheci ele no comecinho ali, a hora que eu cheguei no aeroporto e tal, essas coisas. Não, eu, eu me toquei que tinha um brasileiro no avião do Brasil pra África do Sul, só que eu não... Sabe, vi, mas eu falei, nah, deixa quieto. E depois eu não vi mais esse menino no aeroporto. Eu fiquei lá 12 horas, não vi. Quando tava faltando umas duas ou três horas pro, pro avião sair, esse menino chegou lá em mim, oh, tal, eu escutei alguma coisa em português e tal. Pô, eu falei, pô, você é brasileiro? Eu falei, pô, sou, cara, não sei da onde. Cara, moleque mal, tipo, não sei se ele. Não sei onde ele tá hoje, não sei se ele tá na Austrália, em que país esse menino tá. Não lembro o nome dele. É, eu lembro que ele veio, tipo, da pinta todo surfistão, tá? Sabe aquele molecão largadão, chinelão, bermudão, tá ligado? Aí eu falei, mano, onde você tava, velho? Porque eu mais ou menos escutei você no avião, só que, né, passou. Não te vi no aeroporto. Aí ele falou, não, mano, fui dar um rolê na África do Sul. Eu falei, caraca, você já tem inglês? Ele, nada, nada, meti o louco, acabei... Entrando no carro, o cara era taxista, e teve briga, o cara o taxista queria me levar eu, mas o outro também queria me levar por tal valor, que não sei o quê, e eu acabei levando um, aí fui com o outro, o cara me levou pra dar um rolezão na África, e não sei o quê, na África do Sul, e eu voltei aqui agora. Falei, mano, você é doido, velho. Ele falou, ah, mano, tem que aproveitar, tá ligado? Mas a gente vai desenrolando. Só que era um moleque mais velho que eu, já tinha um pouco mais de malícia, tá ligado? Hoje eu tenho um pouquinho mais de malícia do que eu tinha antes pra vir pra cá. E o menino já tava desenroladão. E tem inglês? Não, não sei o quê. E ele vim, ia vir pra estudar aqui, na, aqui em Perth, né? Ia estudar na Lexis, alguma coisa assim. Então o moleque já tinha, né? Uma bufunfa. Aí tal, a gente ficou ali umas duas, três horinhas e tal. E ele foi entrar no avião pra vir pra cá. E beleza. Só que o avião que eu vim do Brasil pra África do Sul era um. Tipo, você vê pessoas de todos os tipos, tá ligado? Quando você vai no avião da África do Sul ou qualquer outro país, e o Natan vai contar também, quando você sai da, da África do Sul e vem para a Austrália, para Perth principalmente, não sei se para os outros lugares é a mesma coisa, mano, era muita pessoa de idade. Era muita, tá ligado? Era muita pessoa de idade. E eu olhava assim, eu falava, caraca, mano. E você olhava, isso entrando no avião, eu falei, pá, será que todo mundo isso aqui vai pro, pra Austrália? Eu falei, beleza, vocês tem um portão que vai um pra avião, um pro outro, não sei. Beleza, fui lá, esperei entrar, foi, entramos no avião, tal, sentei, tá ligado? Aí comecei a olhar pro lado assim, olhava e tinha, sou mais velho, nunca tinha visto assim, eu só tinha viajado, lógico, duas vezes de avião, mas eu nunca, nunca tinha visto tanta cadeira de pegar avião tá ligado? Tinha uns 5 ou 6 cadeirantes, não tem problema nenhum, mas eu nunca tinha visto. 5 ou 6 cadeirantes e muita pessoa de idade. Muita, tipo, um colocar 80% do avião era pessoa de idade. Não tinha gente mais abaixo, vamos supor assim, abaixo de 35 anos, 30 anos, não tinha. Tá ligado? Era muito difícil. Tinha eu, o moleque sentado lá, não sei aonde, mais alguns ali perdidos, a maioria era senhor. Tinha um senhor do meu lado, vários outros, tá ligado? E eu olhava assim, falei, nossa, mano, eu tô, tô, eu tô indo pra um refúgio ou eu tô indo pra Austrália? <risos> Brincadeira. Mas, mais ou menos naquela hora eu pensei, aí tal, tá, dorme, acorda, dorme, acorda, 12 horas de avião, né? Aí, come aquelas comidinhas, tal, do avião ali. E aí chegou o meu momento que tava chegando perto da Austrália, eles te dão um papelzinho pra você marcar alguma coisa, eu não lembro o que que era naquele papel, eu sei que eles vão te dar um papel dentro do avião pra você marcar algumas coisas lá, escrever alguma coisa eu lembro que eu não entendia porcaria nenhuma, e eu, eu não tinha internet no celular pra traduzir eu marquei lá qualquer coisa entendeu, eu escrevi qualquer coisa lá e dei pra mulher lá dentro do, do avião era alguma coisa pra imigração, eu acho tá, beleza descemos do avião, tal eu fui lá, peguei minha mala passei pelos scanner, peguei minha mala, tal Aí começou a fila da imigração. Aí começou a, a me preocupar. Por quê? Quando você ia na fila da imigração, o cara mais ou menos te perguntava uma coisa. O que você tá fazendo aqui? Nananã. Na, nas filinhas ali, tá ligado? Do zigue-zague, tem os, os guichês assim. E o cara ia perguntando, pede seu passaporte e tal. Começou a perguntar 
Um monte de coisa, um monte de pessoa. Eu falei, mano, e agora, velho? O que, que eu vou responder, mano? Eu não sei. Aí o cara, eu lembro que ele perguntou o que você ia fazer aqui. Eu falei, stand. <risos> Ah, por quanto tempo? Aí eu não lembro se eu falei, six months, alguma coisa assim, cinco meses, seis meses, né? Aí ele, ah, tá, aí ele perguntou mais alguma coisa, eu falei, moço, não fala inglês, tá ligado? Eu meti o um don't speak English, pronto, tá ligado? Aí tal, tá, beleza. Aí me mandaram eu pra um cantinho, porque eu não tava conseguindo falar com o cara. Me mandaram pro cantinho ali, fica, ó, oh, senta ali, oh, sit, sit there, sit there, aí, ah, ok. Eu peguei e fui. E fiquei ali naqueles bancos, ali sentadinho. Todo mundo passando. Todo mundo passando. Falei, mano, vai dar problema, velho. Vai dar problema isso daqui. Aí eu peguei, aí já mandaram mais um ou dois ou três sentar. E o brasileirinho também sentou. Aí já fiquei, uff, mais calmo, tá ligado? Mas mesmo assim, tava nervoso, porque eu não sabia o que ia acontecer comigo. Se os caras começassem a falar comigo, já, eu, eu assisto aqueles caras que vão viajar no aeroporto lá, que dá merda. Eu falei, mano, eu não tenho nada pra dar merda, mas... O que, que os caras assim enfrentaram comigo, tá ligado? Eu falei, mano, esses caras vão começar a falar comigo, eu não vou entender nada. Ah, não, beleza, a mulher, come here. Aí eu fui lá, coloquei a, a mala, assim, ela pediu qual é a sua mala aqui. Coloquei a mala, ela começou a perguntar as coisas. Ela falou, de onde você é? Eu falei, ah, não sei. Aí dois Aí a mulher pegou um livro, ela falou, da onde você é? Aí, Colômbia, é, Espanha, alguma coisa? Eu falei, não, Brasil. Aí, ah, Brasil português, beleza. Aí ela colocou o livrinho lá. Então, tá na, eu vou fazer a inspeção da sua mala, tal, não sei o que, nananã. E eu acho que tem preconceito com o brasileiro aqui, tá ligado? Eu, pelo Natan ali, ele vai contar por ele. Mas comigo, naquele momento, pegou só uns dois ou três brasileiros ali. Tinha eu, o carinha lá... E, a, e uma menina, eu acho, alguma coisa assim. E aí, beleza, qualquer mala ali, a mulher tava falando, ó, ah, vou revistar sua mala, tava escrito, ah, vou revistar sua mala por tal coisa, nananã, e a mulher falando, não entendendo nada. Só que ela apontava porque tava escrito em português. Aí, beleza, ela tava olhando lá, tal. Aí ela perguntava lá, quanto tempo você vai ficar aqui? Aí eu falei, ah, sei lá, five. Aí ela fala, ah, ok, não sei o quê, não sabe falar nada. A mulher olhava a mala, deu uma olhadinha ali, tal, dando risada, tentava conversar. Fechou a mala e falou, tá tudo ok, pode sair. Respirei, tá ligado? E o brasileiro lá, o doidão, ficou lá, velho. Ficou lá, malcota lá e ficou. Eu fui, saí lá pra fora, tal, esperando minha prima, tal. Minha prima já tava no... Ia, eu ia esperar minha prima. E o brasileiro lá, tá ligado? E o brasileiro não saiu de lá de dentro. Eu falei, mano, será que esse menino não conseguiu estudar, tal, alguma coisa assim? Porque ele não saiu do portão. E eu não vi... Aí, beleza, fui, passei por esse perrengue todo, um medo desgramado, entendeu? É, assim, pela pessoa que eu peguei, foi mais tranquila, entendeu? A pessoa, não sei se ela vai, vai se encasquetar com você ou não, mas a pessoa que eu peguei, ela só olhou minha mala pra ver se não tinha nada ilícito e tal. Sabe, né, o brasileiro, vão olhar brasileiro cocaína, maconha, essas coisas, nananã, tá ligado? Pode, pode ter, por que não? Como qualquer outros países, como tem, se você assistir aeroporto aí, não sei o que, daqui da Austrália, vem um monte de gente da Tailândia, da Filipinas, não sei da onde, da China, Japão, com um monte de tragaiada, comida errada, não sei o que. Então eles já olham, brasileiro, vindo de longe, pra estudar, moleque novo, tá ligado? Então eles meio que dão, dão uma olhada, às vezes, não é todos, eu acho, mas eles olham. E eu peguei mais tranquilo. Então, pode ser que aconteça com você, pode ser que não aconteça. Então, eu tô contando a minha história pra vocês o que eu passei. Aí, dali, esperei minha prima e tal, minha prima chegar, né? E aí, minha prima pegou e daí começa o meu primeiro dia aqui na Austrália, que eu vou deixar pra vocês no próximo vídeo. Como foi minha experiência, tipo, de chegar tal, o que aconteceu, o que eu fiz, Entendeu? E eu vou contando agora os meus passo a passo, tá bom? E é isso, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, esperem pelo próximo vídeo. É... E eu tive que dividir esse vídeo porque ia ficar muito grande, tá bom? Perdão pra quem queria assistir inteiro, mas ia ficar muito grande, ia ficar muito maçante. Então, mas eu queria, eu quero contar a minha história, eu preciso contar a minha história, só que eu não quero que fique tão maçante. Vocês estão uma parte, depois assiste outra, tá bom? Então... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa que eu deixei de falar, me manda mensagem, eu respondo pra vocês, tá bom? Faço um vídeo plus aqui, coloco tal, respondendo vocês. 
E é isso, tá bom, galera? Então espera o próximo vídeo, que é o primeiro dia meu aqui, como é o é, vivendo aqui, comendo, restaurante, supermercado. Tô chegando já na Austrália, já cheguei, na verdade, na Austrália, na parte dos vídeos. Então espero que vocês gostem, deixem o likezão pra ajudar a gente aí. Então é nóis. Valeu, galera, é nóis. Fui!